承蒙王司令的错爱，小女子今儿就借着自己这点酒量，陪王司令不喝尽兴，绝不罢休。来，王司令，您怎么了？都说季小姐是红玫瑰的头牌，今日一见。果然风情万种啊！那全部都是客人们的酒话，不作数的。所以才觉得，到我这儿来陪个笑脸，扭扭屁股，就把我打发了是吗？王司令，你看您错怪红影了。我王孝武是个带兵的人，可这酒乱性乱军纪。是带兵的人最讨厌的东西。而季小姐进门来就跟我喝酒，一个伺候人的人进门来，也不先查个言观个色。季小姐是不是太不把我王某人放在眼里了？不不不不，王司令，您误会了。你很能喝酒是吧？那就把这瓶酒都喝了。是。季小姐，看见了，这些酒都是我赏你的来，再，再给他开一瓶。是。季小姐，得罪了客人，总得让人家解解气吧。给他灌进去，是，来。哎呀，王司令，引领千军万马的人，不至于跟这个小女子置气吧？我是在替黄老板给厂子里定一定规矩。不值钱的厂子，不值当的人，您不必费心。黄老板，这是嫌我多事啊？不敢。我黄某是一个生意人，场面上的人物经得多了，所以仗势欺人的事儿就经得少了。您这突然这一下子，我还真有点不适应。哼，黄老板不会是挑我上山吧？啊，王司令，我跟您一样，也是一个不太能受委屈的人。哼，给我站住！王司令，有什么话冲我说。有什么呀？你要干什么？要开战吗？来呀！怎么回事啊？怎么回事啊？这是啊？怎么回事？怎么回事啊？这，这都是自己人啊！赶快把家伙都收起来！谢谢老板。收起来
？混哪条道的？怎么进来的？我老大问你话了吗？哑巴了是吧？还是个硬骨头。啊，小神官，说不说？在这里，你给我老老实实做人，别过来是是非。啊！哼！你你把号服脱下来。哎呀，兄弟，反正你也要被枪毙了，就待着点吧。啊，上面给的钱足够你老娘花两辈子的了，给他还上。深了，别多管闲事了。很高兴你能出来